트이는 영어. Thank you very much for joining us here for k u i g a t i n in Yongo EBS FM. I'm Peter Bint. Hello, welcome back, everyone. 안녕하세요. 저는 이현석입니다. 자 최근에 이제 미 대선이 이제 그 코앞으로 좀 다가왔잖아요. 11월 네. 5일이기 때문에 와. 정말 얼마 안 남았습니다. 이 대선 전국에서도 가장 큰 이슈가 이 경제 문제인 것 같아요. 그렇죠. 음. I think economy issues have been gripping most countries. Across the world, OECD mm. or developing countries alike. Mm. The issue, though, in the US at the moment is that many of the indicators are pretty good. 맞아요. But when you ask people on the street, they're very negative. Mm. 그러니까 최근에 미 연준이가 금리 인하 조치를 단행했지 않습니까? 그렇죠. 0.5%. 그게, 그 기사는 저희가 네. 다음 달에 다뤄드릴 예정입니다. Mm-hmm. 그건 이제 인플레가 좀 안정이 되고 여러 가지 지표가 좋기 때문에 이렇게 이동하고 있는 건데 음흠. 달러도 이렇게 금리가 내렸는데도 불구하고 가치가 확 떨어지거나 그러지도 않았어요. 맞아요. 자 그럼 이제 견고한 어떤 그 경제 펀더멘탈은 이제 느껴지는데 실제 소비자들이나 개개인이 느끼는 미국 경제 상황은 상당히 좀안 좋다. 이런 것들이 소비 심리로 좀 나타나고 있어요. Yeah, so it just shows how complicated 음. the situation is at the moment. You know, we've just come out of the pandemic, which was a once in a lifetime thing. 음. Uh, there's lots of other contributing factors like skyrocketing prices, lack of supply. 음. So your average American doesn't feel like things are getting better, 그러니까. right? They look at their bank account 음. and they're like, well, it's not good for 음. me. 국가 경제는 지금 잘 돌아간다. <웃음> 어느 정도는 잘 돌아간다고 생각하는데 이 개개인은 뭐 지금 경기 침체 아니냐 이렇게 피부로 느낄 정도로 네. 지표와 실제 사람들이 느끼는 어떤 심리 간에는 괴리감이 있다라고 하는 것이 오늘 기사의 어떤 중심 내용이에요. 그래서 이런 것들이 되게 전체적인 어떤 큰 그림을 보는데 도움이 많이 되는 것 같아요. Yeah, I think it might be a similar picture in many other countries as well. We 음. don't feel that things are getting better 맞아요. despite what the government 네. or the economy might be saying. 음. Uh, we've got the uh, part one on page 62 in the October books. Economic unease grips America despite strong indicators. Consumer sentiment in the U.S. has plummeted to an eight-month low, reflecting widespread economic concerns among Americans. Despite robust economic indicators, a significant portion of the population believes the country is in a recession. This disconnect between official data and public perception highlights the complex nature of the current economic landscape. 소비 심리란 얘기가 나옵니다. Consumer sentiment. Mm-hmm. Consumer sentiment in the US has plummeted to an eight-month low, reflecting widespread economic concerns among Americans. 자, 미국인들 사이에 경제에 대한 광범위한 어떤 우려를 반영하듯 소비 심리가 8개월 만에 최저치로 급락했다. Plummet 했다는 얘기는 뚝 떨어졌다는 얘기죠. Yeah, drop sharply and suddenly, 음. right? 자, plummeted to an eight month low 그랬으니까요. 8개월 만에 최저치로 떨어졌다는 얘기입니다. 미국 GDP에서 개인 소비가 차지하는 비중이 무려 67% 정도 된다고 하거든요. Wow, so this is so 음. important domestic consumer confidence or exactly. sentiment. 네. 근데 소비 심리가 위축되기 시작하면 이 소비가 위축되면 이 GDP가 팍팍 줄기 때문에 그쵸. 상당히 민감하게 봐야 되는 이슈고 그래서 이렇게 기사화가 되고 있는 겁니다. Consumer sentiment라고도 하고 consumer confidence라고도 하죠 소비 심리를. Yeah, 네. absolutely. That attitude of consumers and that then reflects how much they're willing to spend, mm-hmm. right? Mm-hmm. Okay, one more time. Consumer sentiment in the U.S. has plummeted to an eight-month low, reflecting widespread economic concerns among Americans. Mm. Despite robust economic indicators, a significant portion of the population believes the country is in a recession. Mm. 이게 좀 특이한 거예요. Wow. Robust economic indicators. 실업률 지금 상당히 좀 낮습니다. Mm-hmm. 인플레 어느 정도 잡혀가요. 네. 심지어 금리를 내렸어요. 여러 가지 어떤 경제 지표가 어, 아주 견고하게 좀 나오고 있다는 얘기죠. Robust는 그만큼 튼튼하다는 얘기입니다. Yeah, 음. just a great fancy word for strong, 음. right? 그럼에도 불구하고. Yeah. A significant portion of the population believes the country is in a recession. Mm. So there's a large number of people, right? Significant means large, right? They think the country or feel the country is in the opposite, a mm. recession, right? Mm. A period of economic decline. Mm. 
그러니까 인구 상당수는 미국이 지금 경기 침체에 빠져 있다고 생각한다. 피부로 느끼는 게 그렇다는 얘기죠. 네. 자, 그 얘기를 지금 하고 있습니다. So recession이라는 단어. 자, 이어갈게요. This disconnect between official data and public perception highlights the complex nature of the current economic landscape. 음. 그러니까 대체적으로 이런 지표가 좋게 나오면 사람들이 피부로 느끼는 경제 상황도 그렇게 나쁠 리가 없는데 mm-hmm. 어, 이번 경우는 이 disconnect는 괴리감이 있다는 얘기죠. 그쵸. 숫자는 이 이야기를 하고 있고 사람들의 실제 심리 상태는 이런 상황이고 They don't match at all, 음. right? There's, There's a, a mismatch. Disconnect. Yeah. 네. 그걸 disconnect로 표현한 거죠. Between official data, 이렇게 공식적으로 나오고 있는 여러 수치들과 Public perception은 대중들의 인식이죠. 이런 것 사이에 뭔가 괴리감이 있다는 것은 highlights the complex nature of the current economic landscape. Mm-hmm. Right? Complex nature is just complicated, like aspects of this situation. 맞아요. Right? 복잡한 어떤 상황을 잘 보여준다는 얘기죠. Economic landscape은 지금 경제 어떤 판세를 말하는 겁니다. Mm-hmm. 그러니까 현재 우리가 보고 있는 경제 판세의 복 복잡성을 좀 보여주는 것을 혹은 부각시켜 보여주는 것을 우리가 알수 있다라고 보시면 돼요. All right, one more time there. This disconnect between official data and public perception highlights the complex nature of the current economic landscape. Mm-hmm. Now on to part two. Inflation remains a major factor contributing to economic anxiety. Although it has decreased from its peak in 2022, its persistent nature continues to erode purchasing power. The average inflation-adjusted weekly paycheck has reportedly shrunk during the current administration's term. This reduction in buying power has forced many to reconsider their spending habits and priorities. 자, 이 소비 심리 위축이 이제 공적으로 어떤 형태로 이어지는지에 대한 이야기가 나옵니다. 우리가 다음 달에는 미국인들이 요즘에 여행을 안 간다 이런 기사를 또 다룰 거거든요. 네. 예전에 비해서는 그쵸. 그것과 또 연계돼 있는 기사라고 보시면 될것 같아요. 이게 소비 심리와도 다 영향이 있겠죠? They're all linked together. Yeah. Mm-hmm. Inflation remains a major factor contributing to economic anxiety. Mm-hmm. Yeah, so inflation, the price is going up. We talk about that a lot in Korean now mm-hmm. as well, don't we? Good job. So inflation remains a major factor contributing to economic anxiety. 이건 불안감이잖아요. 그렇죠. 그러니까 경제가 앞으로 더안 좋아질 것이다 라고 하는 그런 불안감에 기여하는 주요 요인 중에 하나가 물가 인상률이라고 봐야 된다. 그렇게 계속 가고 있다는 얘기죠. 예전에도 그랬지만. 그렇죠. Remains 그랬으니까요. Yeah, and economic anxiety, it can be that anxiety about your financial situation 음. or about the economy in general. It can 그렇죠. be both. Yeah. 맞아요. 네. Although it has decreased from its peak in 2022, its persistent nature continues to erode purchasing power. 음. 2022년에 이제 정점을 찍었던 물가 인상률이 어느 정도는 감소했다는 얘기잖아요. 네. Although it has decreased from its peak in 2022. 그런데요. Its persistent nature continues to erode purchasing power. 음. To be persistent means it's continuous, it's ongoing. 음. Basically, there's still inflation. 그러니까 인플레이션 유리 내려간 거지 인플레이션이 없는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 그 인플레이 물가 인상률이 상당히 높았던 시기에 어떤 여파가 계속되는 그 지속성 자체가 사람들의 구매력을 떨어뜨린다는 얘기입니다. 같은 백불을 갖고 예전에 살수 있는 것보다 지금 살수 있는 게좀 떨어졌다는 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 이 로드는 잠식해 간다는 얘기죠. 조금씩 갈가 먹을 때 쓰는 게 로드예요. Exactly. So it's reducing the amount of money people can spend, right? 음. Like their purchasing power. 음. 근데 본인이 받는 월급은 뭐 그대로인데 mm-hmm. 그 혹은 조금 올랐는데 본인이 예전에 이 돈으로 살수 있는 것들은 예전에 비해서 더 줄어드는 그 현상이 erode purchasing power라고 보시면 될것 같아요. 네. The average inflation adjusted weekly paycheck has reportedly shrunk during the current administration's term. 음. 그냥 그 페이첵은 올라갔을 수도 있어요. 맞아요. 작년 동기 대비 어, 그때 받았던 임금에 비해서는 지금 받는 임금이 더 올랐을 수는 있으나 이걸 인플레이션 어저스트하면 달라질 수 있어요. Absolutely. So that's taking into account how 음. much prices have increased. 음. So overall, again, it's similar to the previous sentence. It means 음. you have less money in your pocket after spending it. 맞아요. 네. During the current administration's term이라고 하면 현 바이든 행정부 임기를 말하겠죠. 네. 4년을. 지금 뭐 대선이 뭐한 달도 안 남았기 때문에 음흠. 그 지난 4년을 말할 겁니다. 이 임기 중에 어 
사람들의 그 인플레이션 조정된 평균 주급이 내려갔다는 얘기예요. Weekly paycheck 그랬으니까요. 음. Yeah, yeah, it's reportedly shrunk. And that doesn't mean everyone gets paid by the week, but on average they're saying that, right? 그렇죠. 평균적으로 줄어들었다. 네. Mm. Uh, let's read that again. The average inflation-adjusted weekly paycheck has reportedly shrunk during the current administration's term. 그러니까 again. 사람들이 본인들이 같은 돈을 받아도 왠지 소비 심리가 위축될 수밖에 없겠네요. Of course, yeah. But the reportedly there again, we've said that before. It doesn't mean it's been confirmed 100% mm-hmm. yet, but that's what they say. Mm-hmm. This reduction in buying power has forced many to reconsider their spending habits and priorities. Mm-hmm. The reduction in buying power. 이런 사람들의 구매력이 떨어진다는 것 자체는 많은 사람들로 하여금 어, 소비 습관이라든가 어디에 돈을 쓸지 그 우선 순위를 정하는 것을 제고하게 만들어놨다. Yeah, to reconsider, to think again mm. about how they need to spend money, what they need to think is important. Mm-hmm. Like you said earlier, we're going to do one on going on vacation. Mm-hmm. So many people have said that's not important mm. anymore. 그러니까 뭐 밥을 안사 먹을 수는 없잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 학교를 안갈 수는 없잖아요. Mm-hmm. 그러니까 이런 것들은 어느 정도 필수적으로 해야 되는 것들이 돼. 여행은 만약에 정안 되면 좀 미룰 수 있는데. Yeah. 그래서 지금 미국인들이 예전에 비해서 여행 가는 빈도나 여행비를 쓰는 돈이 상당히 좀 줄어들었다는 얘기를 다음 달그 이어지는 기사로 저희가 좀 다뤄 볼게요. 네. 자, 오늘 마지막 파트 3 얘기 들어보겠습니다. While unemployment rates remain low and certain economic indicators show strength, the lived experiences of many Americans paint a different picture. This situation has led to a heightened focus on economic issues in public discourse. A significant portion of the population even cite the economy as the nation's most pressing problem. 실업률 얘기도 나오고 지금 어쨌든 경제 이슈가 그로 인해서 가장 지금 시급한 문제라는 얘기를 합니다. 이거 대선 전국에서도 그렇다는 암시예요 지금 현재. 네. 음. While unemployment rates remain low and certain economic indicators show strength, the lived experiences of many Americans paint a different picture. 음. Paint a different picture는 그냥 말 그대로 이해도 조금 이해가 되는 면이 있네요. 그렇죠. 네. To just show a reality, 어. right? 다른 그림을 그린다는 얘기는 다른 mm-hmm. 양상을 띈다는 얘기잖아요. 네. 네. 그러니까 지금 실업률도 내려갔다는 얘기죠. While unemployment rates remain low. 실업률은 원래 낮았고 지금도 낮다는 얘기고요. And certain economic indicators show strength. 경제 지표가 상당히 좀 강력하게 뭐 힘을 나타낸다는 얘기는 좋게 나온다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그런데 the lived experiences of many Americans. 이거는 뭔가요? 음. Yeah, we talk about this a lot, this phrase. It's 음. a newish phrase, right? A lived experience is, is your real life situation that you've gone through, 아. right? You have experienced it, no one else. 이거 저도 많이 봤던 문구들은 아닌데 요즘 가끔 보이더라고요. 네. 네. 산 경험을 말하잖아요. 그렇죠. 쉽게 말하면 산 네. 경험이 뭔가 이게 이제 체감하는 것 같아요. Mm-hmm. 살면서 체감하는 그런 경기라든가 이런 것들은 paint a different picture 다른 양상을 띠고 있다라는 얘기입니다. 앞서 얘기했던 걸 조금 더 구체적으로 얘기했네요. Mm-hmm. 수치와 사람들이 피부로 느끼는 건좀 다르다 지금. 네. This situation has led to a heightened focus on economic issues in public discourse. Mm. Yeah, heightened focus means just increased attention or concentration. Right? Mm-hmm. 그러니까 뭐 경제 이슈에 대해서 조금 더 초점을 맞추는 쪽으로 어 이제 이어지고 있는데 뭐에서요? In public discourse. 이뭐 거창하게 이야기하면 뭐 공개 담론상 그렇다는 얘기인데 mm-hmm. 이게 쉽게 말하면 사람들이 경제 이슈를 많이 입에 오르내린다는 얘기로 보시면 될것 같아요. Yeah, just in conversations and mm. discussions that people are having. Mm. It's hard to measure, but it's just the feel, the temperature of the country. 그렇죠. 즉 다시 말하면 사람들 사이에서 경제 이슈가 화두가 되고 있다는 얘기예요. We're saying that the economy has become the buzzword in other words. Yeah, mm. a hot topic. That's mm-hmm. another way to describe it. Mm. One more time. This situation has led to a heightened focus on economic issues in public discourse. Mm-hmm. A significant portion of the population even cite the economy as the nation's most pressing problem. Mm. 지금 중동에는 전운이 불고 있단 말이에요. Mm-hmm. 뭐, 그 다음에 미국이 대선을 겪으면서 이게 어느 당이 잡는지에 따라서 많은 사회적 혹은 정책적 변화가 있을 수 있는데 그렇죠. 
그다 차치하고 경제가 제일 중요하다. 사는 문제가 제일 이슈가 어, 시급하다라고 얘기를 하는 것이 pressing problem이라는 얘기죠. Yeah, anything is that is pressing. You can think of it as like it's pressing you. 약간 압박받는 것처럼 음. it's something that's urgent and needs attention. 맞습니다. 그래서 이제 인구의 상당수는 어, 경제가 어, cite the economy as the nation's most pressing problem. 미국이 당면하고 있는 가장 시급한 이슈 중에 하나가 바로 경제 이슈다라고 얘기를 하고 있다는 얘기입니다. 어, 이렇게 해서 일단 세 파트로 쭉 나눠서 들어봤습니다. 전체 내용 다시 한번 들어볼게요. 66페이지에 빈칸 넣기 한번 해보세요. Economic unease grips America despite strong indicators. Consumer sentiment in the U.S. has plummeted to an eight-month low, reflecting widespread economic concerns among Americans. Despite robust economic indicators, a significant portion of the population believes the country is in a recession. This disconnect between official data and public perception highlights the complex nature of the current economic landscape. Inflation remains a major factor contributing to economic anxiety. Although it has decreased from its peak in 2022, its persistent nature continues to erode purchasing power. The average inflation-adjusted weekly paycheck has reportedly shrunk during the current administration's term. This reduction in buying power has forced many to reconsider their spending habits and priorities. While unemployment rates remain low and certain economic indicators show strength, the lived experiences of many Americans paint a different picture. This situation has led to a heightened focus on economic issues in public discourse. A significant portion of the population even cite the economy as the nation's most pressing problem. 자 이렇게 해서 정리를 해봤습니다. 오늘 기사의 제목도 한번 좀 소개를 다시 한번 해드릴게요. 마지막으로. 음. Economic unease grips America despite strong indicators. 음. Grip은 여기서 어떤 어감? 그렇죠. 음. If you grip something, it literally means to like grab hold of something, 음. right? So it's taking all America's attention, 그런데. right? And 네. it's not a positive 네. thing. 그러니까 좋은 지표들이 나오고 있음에도 불구하고 경제적 어떤 불안, uneasy는 그런 거죠. 그런 것들이 미국을 쥐었고 있다의 grip이에요. 쥐고 음. 있다는 얘기니까요. 그렇죠. 그렇게 이해하시면 오늘 내용과 제목도 좀 매칭이 되지 않으실까 하는 생각이 듭니다. Okay, well that is all the time we have for today, everyone. 귀가 튀는 영어 공부하시다 궁금한 점 생기시면요. 여러분이 오픈 단톡방에 귀티영 접으심 단톡방들 나오거든요. 그 중에 하나로 들어오셔서 운영 시간 꼭 확인하시고요. 질문 주시면 제가 직접 답변 드립니다. 참여 코드가 있는데요. EBS 1004입니다.